Hello friends, welcome back to the YouTube channel. So in this video, I'll be continuing the lecture number four of ISR unit three. So the lecture one, lecture two, and lecture three are already uploaded on the channel. So the link is given in the description. So you can check out the playlist for the ISR three lectures. So now we'll uh, move to our the PPTs. So so in this video, I'll cover the last point of our user oriented measures which is under the performance evaluation okay and the next topics will be covered in the next two or three videos and then we'll uh, wrap up this unit okay. so uh, user oriented measures so why actually we need this user oriented measures because recall and precision assume that the set of relevant documents for a query is independent of the users so which means the user is not considered in that case however different users might have different relevance interpretations so this we have seen uh, while we are discussing the lecture number three so to co cope up with this problem user oriented measures have been proposed so in user oriented measures we consider the users or we think from the user's perspective okay unlike recall and precision so now we'll see what actually the different measures are so before that uh, you have to consider or you have to understand this diagram because uh, using this diagram and the notations will be uh, forming the formulas okay so consider two sets so first set is nothing but your relevant documents or you can say the set of relevant documents and which is denoted by mod of r the second set you have here is the answer set or you can say the set of answers so which is generated by mod of a okay then we have your rectangle which denotes the relevant documents known to the user and which is denoted by mod of capital u okay and uh, this part which is white part of your answer set uh, not your answer set the relevant document set is nothing but the relevant documents previously unknown to the user but which were retrieved which is denoted by r of u Okay, so this net is nothing but your relevant documents known to the user. This is relevant documents which were previously not known to the user. And this uh, line, uh, line part is nothing but relevant documents known to the user which were retrieved and which is denoted by mod of R of K. Okay, so here you have to remember first we have two sets. First set is the relevant documents denoted by capital R. This is your answer set, which is generated by capital A. Then next we have the rectangle part, uh, which denotes the relevant documents known to the user denoted by capital U. This intersection part, half intersection part, which is white part, denotes the relevant documents previously unknown to the user, which were retrieved and denoted by R of U. And this shaded part or line part denotes the relevant documents known to the user which were retrieved and it is denoted by r of k okay so while we are discussing the precision and recall we have seen that uh, here is nothing but your relevant documents okay and here we have the uh, retrieved documents okay and the intersection part denotes that the re uh, retrieved and relevant documents okay so now we'll see the formulas or different measures uh, under the user oriented measures so basically we have four different measures under user oriented measures so first is the coverage ratio second one is the novelty ratio third one is the relative recall and fourth one is the recall effort so now we'll see them one by one so first is the coverage ratio so coverage ratio can be defined as the fraction of the documents known to the user to be relevant and which actually have been retrieved. A high coverage ratio indicates that the system is finding most of the relevant documents that the user expected to see. So these are just the definitions that you have to remember because there is uh, nothing much more. So just remember the definition and the formula. So if you found these statements of the definitions difficult, then you can just convert this formula into a definition. That it is the ratio of then what this R of K denotes R of K denotes your relevant documents known to the user which were retrieved 
and divided by the relevant documents known to the user. In this way also you can create the definition. You can write uh, coverage ratio or coverage ratio, right? Coverage ratio is the ratio between relevant documents known to the user which were retrieved to the relevant documents known to the user. So in this way also you can write the definitions. Okay. And uh, high coverage ratio, it indicates that the system is finding most of the relevant documents that the user expected to see. Obviously, because this R of K is nothing but the documents that the user expect or known before and uh, they are retrieved. Okay, and U is nothing but your relevant documents. So this is about your coverage ratio. Then second uh, is the novelty ratio. So novelty ratio can be defined as the fraction of the relevant documents retrieved which was unknown to the user so here we have the r of u okay in the numerator a high novelty ratio indicates that the system is finding many new relevant documents which were previously unknown to the user and the formula for this is mod of u divided by mod of u plus mod of r of k so this is about your novelty ratio then third we have is the relative recall so relative recall is the ratio between the number of relevant documents found and the number of relevant documents the user expected to find. When user finds as many documents as he or she expected, he or she will stop search and relative value will be 1. Okay, so the formula for this is R of K plus R of U divided by uh, mod of U. Okay, this is the formula and here what the statement says that when user finds as many documents as he or she expected, he or she will stop search and the relative value will be 1 which means the numerator will be equal to your denominator okay so this is about relative recall and fourth one is the recall effort so recall effort is the ratio between the number of relevant documents the user expected to find and the number of documents examined in an attempt to find the expected relevant documents at first these definitions uh, may be difficult for you to understand so uh, i suggest you to just convert your formulas into your definition that will also be fine so recall effort is nothing but your mod of capital u divided by mod of a which is your answer set okay so now i'll explain this in the hindi so user oriented measures jo hai wo hum q uh, propose kiye gaye hai user oriented measures kyunki jo recall aur precision hai wo aisa assume karte hai ki jo bhi relevant documents aapko display kiye jate hai wo independent of user se matlab usme users ko consider nahi kiya jata but hame ye bhi malum hai ki different users ke different relevance interpretations ho sakte hai jo ki humne unit 3 mein uh, unit 3 ke lecture 3 mein dekha hai theek hai fir uske baad uh, yahi problems ko solve karne ke liye matlab user ko consider nahi kiya tha to ab hum user ko consider karenge तो उसके लिए जो मेजर्स है उसको ही हम बोलते हैं यूजर ओरिएंटेड मेजर्स जिसमें यूजर को हम कंसीडर करते हैं तो अब यूजर ओरिएंटेड मेजर्स में कुछ डिफरेंट मेजर्स है तो उसके लिए जो है हमें फर्स्ट ये डायग्राम कंसीडर करने पड़ेगी और अंडरस्टैंड करने पड़ेगी उसके बाद जो है हमें फॉर्मूले समझ में आएंगे तो यहाँ पे जो रेफरेंस कलेक्शन है ये आपको कंसिडर करना है यहाँ पे दो सेट्स है फर्स्ट सेट है वो है रिलिवेंट डॉक्यूमेंट्स का जिसको हम डिनोट कर रहे हैं मॉड ऑफ कैपिटल आर से और जो सेकेंड सेट है उसको हम डिनोट कर रहे हैं आंसर सेट जो कि आपको डिस्प्ले किया जाता है और ये जो है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ये डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी के अंदर होते हैं आंसर सेट को हम डिनोट करेंगे मॉड ऑफ कैपिटल ए से फिर उसके बाद जो ये रेक्टेंगुलर शेप आपको दिख रहा है वो डिनोट कर रहा है कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नोन टू दी यूजर विच डिनोटेड बाई कैपिटल यू मॉड ऑफ कैपिटल यू ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का सेट है जो कि यूजर को ऑलरेडी पता है कि उसके बाद जो ये वाला व्हाइट पार्ट आप देख रहे हो ये वाला ये डिनोट कर रहा है कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रीवियसली अननोन टू दी यूजर विच वेर रिट्रीव्ड और उसको डिनोट किया जा रहा है आर ऑफ यू यहाँ पे नोन टू दी यूजर यहाँ पे अननोन टू दी यूजर बट कब प्रीवियसली अननोन जब उसको डिस्प्ले किए जाएंगे तो उसको पता चल जाएगा या फिर यूजर को वो जो है नोन केस में आ जाएगा फिर ये जो लाइन वाला पार्ट है और ग्रे वाला है वो डिनोट कर रहा है कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नोन टू दी यूजर विच वेर रिट्रीव ये जो इंटरसेक्शन का पार्ट है ग्रे कलर का वो ये डिनोट कर रहा है कि ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी है जो कि यूजर को मालूम थे और वो रिट्रीव भी हुए तो यहाँ पे हम उसको डिनोट करेंगे आर ऑफ केस 
ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो के मतलब नोन टू द यूजर एंड रेलिवेंट आर ऑफ यू मतलब ये रेलिवेंट भी है और अन नोन टू द यूजर है ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो ठीक है अब इसके बेस पे जो है हमें फॉर्मूले कैलकुलेट करने तो ये इमेज मैंने गूगल से लिए बनाने में टाइम नहीं था ज़्यादा तो डिफरेंट मेजर्स अब हम देख लेते कि कौन से है तो इस बेसिकली यहाँ पे चार डिफरेंट मेजर्स है उसमें से फर्स्ट है कवरेज रेशो सेकेंड है नोवेल्टी रेशो थर्ड है रिलेटिव रिकॉल और फोर्थ है आपका रिकॉल एफर्ट तो हम देख लेते हैं एक एक कवरेज uh, रेशो क्या होता है नोवेल्टी रेशो क्या होता है तो कवरेज रेशो जो है इट कैन बी डिफाइन एज अ फ्रैक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट नोन टू दूजर टू बी रेलिवेंट विच एक्चुअली हैव बिन रिट्रीव तो यहाँ पे जो है नोन टू दूजर एंड रिलीवेंट मतलब वो रिट्रीव भी हुए तो उसको हम कहाँ से डिनोट करेंगे आर ऑफ के से एंड उसके बाद फ्रैक्शन है तो डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ यू आई ठीक है और अगर आपके कवरेज रेशियो की वैल्यू ज्यादा है तो वो इंडिकेट करता है कि जो भी सिस्टम है वो मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है और जो यूजर देखना चाहता है उसको डिस्प्ले कर रहा है ठीक है अगर कवरेज रेशियो ज्यादा होगा तो सिस्टम वही डॉक्यूमेंट ज्यादा डिस्प्ले कर रहे यूजर को जो यूजर देखना चाहता है ठीक है यही कवरेज रेशियो उसके बाद ही नोवेल्टी रेशियो तो नोवेल्टी रेशियो कैन बी डिफाइन एज द फ्रैक्शन ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीव विच वॉज अनोन टू दूजर रिट्रीव्ड मतलब रिलेवेंट होंगे वो राइट रिट्रीव्ड एंड रिलेवेंट और वो यूजर को अननोन है तो उसको हम डिनोट करेंगे आर ऑफ यू सी और अगर आपका नोवेल्टी रेशियो हाई है तो वो डिनोट कर रहा है कि सिस्टम ऐसे नए नए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले कर रहा है जो पहले से यूजर को एक्सपेक्ट नहीं थे देखने के ठीक है तो ये है आपका नोवेल्टी रेशियो उसके बाद है रिलेटिव रिकॉल सो रिलेटिव रिकॉल ये जो है ये रेशियो है दो आ, क्या बोलते रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फाउंड एंड द नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यूजर एक्सपेक्टेड टू फाउंड मतलब जो भी नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मालूम है या फिर फाउंड हुए उनका रेशियो और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यूजर देखना चाहता है या फाइंड करना चाहता है उसका रेशियो है ठीक है और जब यूजर को सभी डॉक्यूमेंट्स जो वो देखना चाहता है वो अगर मिल जाए तो वो उसका सर्चिंग जो है वो स्टॉप करेगा और उस केस में आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा जिससे कि रिलेटिव वैल्यू जो है वन आ जाएगी ठीक है इसका फॉर्मूला जो है मॉड ऑफ के प्लस मॉड ऑफ यू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ यू कैपिटल यू उसके बाद है लास्ट वाला रिकॉल एफर्ट तो रिकॉल एफर्ट जो है वो रेशियो है बिटवीन द नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एक्सपेक्टेड टू फाइंड एंड द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामाइन इन एंड अटेम्प्ट टू फाइंड द एक्सपेक्टेड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे जो सिंपल फॉर्मूला है जो कि मॉड ऑफ कैपिटल यू डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ कैपिटल ए विच इज योर एंसर सेट तो ये चार मेजर्स है जो कि यूजर ओरिएंटेड मेजर्स में आते हैं हो सकता है पांच मार्क्स के लिए पूछा जा सके तो उसमें आपको ये चार और स्टार्टिंग में जो यूजर ओरिएंटेड मेजर्स हम क्यों यूज करते हैं या फिर उनको व्हाई दे हैव यूज और प्रोपोज उनको प्रोपोज क्यों किया गया है वो आप लिख सकते हो उसके बाद फॉर्मूला से भी आप जो है डेफिनेशन बना सकते हो अगर आपको ऊपर के डेफिनेशन थोड़ी सी हार्ड लग रही है तो आपको जो है डायग्राम भी निकालनी है जिससे कि फॉर्मूला लिखने को भी आपको आसान हो जाए और आप चेक भी कर सकते हो कि आपके फॉर्मूलेज करेक्ट है यार तो ये है यूजर ओरिएंटेड मेजर्स तो यहाँ तक फोर uh, लेक्चर्स में जो है हमने हमारा फर्स्ट जो मेन पार्ट था यूनिट थ्री का उसे कंप्लीट कर रखा है अब नेक्स्ट uh, दो वीडियोस में या फिर मैक्स टू मैक्स थ्री वीडियोस में हमारे विजुअलाइजेशन का जो भी पार्ट है टॉपिक से वो कवर करूँगा मैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कॉन्टेंट समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फिर uh, आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक्स फॉर वॉचिंग विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो